Salam dostlar, Jastor Begi official kanalı ile hoş gelipsiz. Bugün videoda ben sizlerle telefonlarla uyuyorlarını ve programlarını kanda kalıp kompüterle uyuyorlarını ve işletişini kurs etmem. Mesela PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Clash of Clans ve bana şunlar türlü hal halarda trendteki uyuyorlarını kompüterle uyuyorlarını ve işletişiniz mümkün. Yok ki hala telefonları uyuyorlarını programlarını siz şu kompüterle uyuyorlarını ve işletişiniz mümkün olabilir. Bu ise sizlerle acayip kolaylık yaratışı enak. Ve bu da sizlerle telefonunuz hazır ki Yangi chiqayotgan o'yinlarni va biror bir programmani ko'tara olmasdan qotyapgan bo'lsa va sizda kuchli telefon o'rniga kompyuteringiz bo'ladigan bo'lsa, bu Android o'yin va programmalarni siz kompyuterda o'rnatib ishlatish imkoniga egasiz va buni qanday qilib o'rnatishni men sizlarga video davomida to'liq ko'rsataman. Iloji boricha videoni to'liq tushunib va oxirigacha ko'ring. Bu video davomida sizda tug'ilishi mumkin bo'lgan barcha muammo va savollarga javob berib o'tib ketaman. Qani videomizni boshladik do'stlar. Bugün videomuzun sponsoru bu özümünün Telegram kanalım. Sizge YouTube kanalınız için banner, avatar, intro ve başka türlü grafik dizaynı doğru işler bulsa menge müracaat kılışınız mümkün. Men bu Telegram kanalımda tayarlayan işlerimden namunlarla taşlayıp duramam. Eğer sizge tayarlayan işlerim yoksa menge YouTube kanalınız için dizayn zakas kılışınız mümkün. Telegram kanalım manzalı video ostu da bulanı. Mabodo YouTube kanalınız için Beepul Design kılı 5 imdi oğlasanız, Manış videomu oğra geçe görün, siz için mağsız konkurs kılı mağçuman. Bu haqda video dağımı da bilib olasız. Hoş dostlar videomuz mağazuzuge qaytsak. Bizge Android programmalarını atışımız için, Bizge mana bu BlueStacks nomli programı kerak boladı. Bu programını biz Manışa Afitsani saytıdan köçür olamız. Bu sayt manzanda men video apisani isti qaldıraman. Yok ki bulmasa, mana özeniz kör boluşunuz mümkün. BlueStacks.com saytıge kirasız. Ve kirgenizde bu programmanın afetsani saati ekirasız. Bu yurda mana uzunu kanda funksiyalı bacarışını, kanak işli bacarışını kursa tıp boğuyan programmanı tanıştırıp Rusya düşünseniz. E, Toluğu düşünüp e, uzunuz görüşünüzü mümkün. Hazır men bunu indi kuchur boluşunu kursa tamam. Bu yurda mana bu yeşil tükmedeki skaçat blue stacks'ını bozamız. Ve bozganımızdan son bizde kuchurışını boşlaydı. Bosemiz ve biz de hazır ustanov kesini kuchurup olduk. Hoş programmanı ustanov kesini açkeninizden son manu şunda çıkandı. Bu yerden biz manu bu Premier degenge galışkı bilgisini koyemiz ve ustanovit seçasını bosemiz. Ve ustanovit seçasını boskenimizden son bizden internetten bu programmanı kuchurup oluşunu boşladı. Biz bu programmanı onun içimizde internet gerek boladı. Eğer internetiniz yakışı bolsa siz de bu bir pasta kuchuradı. Hazır men de internet salsek yok. Azun ben bunu küçük bir olgunca tezleştirip ötküzü bir boğuramın. Hoş dostlar, bana programını küçük bir oldu. Ve küçük bir olgandan sonra bana uzun avtomatik programı uzun işe düşüp getirdi. Programı işe düşükenden sonra bana uzun dayı var. 4-5 minütçe kütüp duraksız boşlanıştı. Gençelik programını yana kayıt işe düşürgeninizden sonra bu yana da sal tez uraq işledi. Bu köpürağı kompüterinizi küçüge bağlı oldu. Kullas başı da bu programı sal köpürağ vaxtı oluşu mümkün. Bundan hatır olmayın. Kengi yani programı işe düşürgeninizden sonra bu yana tez uraq işleşini başlayalı. Bana programı yine kirgenimizden sonra biz de Google Play'dan ruhatdan ötüşümüz gerek boladı. Yani Google account'umuzun ruhatdan ötküzüşümüz gerek boladı. Bu yerde bana bu voting'i basıp ruhatdan ötküzemiz. Çünkü bu albatta gerek boladı. Kincelik programmalarını kuchur işte ve bazı bir funksiyalarını işlet işte biz de Google account'umuz buluş gerek. Oşu bu yerde bana bu voting tükmesini basalımız yani. Ve bu yerden biz avtomatiski bana bu saatten ruh hatta oğlu dengan joyge ukiremiz. Bu yerden siz uzunizni gmail account'inizni login'ni yazıyorsunuz. Bu yerde hazır mıyım uzunlukini yazaman. Hop bu yerde yazgandan sonra dalyeni basalımız. Şimdi bu yerde parolinizini kiratıp ruh hatta ötküzesiz. Ve parolini tergenden sonra dalyeni basalımız yani. Ve prenimi ayı. Bu yerde preverke kılıyordu hazır. Hoş bu yerde biz bana bu kök bilgini uçurup koyuyoruz. Bu kerakmaz bizge. Preniyatını basalımız. Ve kurup durgenizde bana bu programı tolu uğurladı. Şimdi hazır bu Google Play Store programması ekirdi hazır bu yani Play Market ki yani telefondaki Play Market programması bilgeninizde Hoş bu yerden haklı gelen oyun programlarımızda küçük oluşumuz mümkün 
Albatta buning uchun bizda internet bo'lish kerak. Hozir men sizlarga shulardan bitta programmani o'yinni ko'chirib ko'rsataman sizlarga. Masalan, mana bu Subway Surf degan o'yinni o'rnatib ko'ramiz birgalikda. Ustanovitni bosamiz. Xo'sh do'stlar, sizlarga endi shu yerda buni funksiyalarni tushuntirib tursam, bu programmani ko'chirib olguncha. Xo'sh do'stlar, endi buni biz to'liq ekranga ko'rsatib olamiz. Mana buni bosib Shu yerda mana bu o'ng tarafdagi funksiyalardan boshlaymiz. Bu yerda mana bu to'liq ekran rejimiga o'tadi, ya'ni ekraningiz to'liq rejimga o'tadi. Hoz bu kerakmas. Qaytamiz orqaga. Biz keyingi mana bu ovoz belgisi esa siz ovozni baland pas qilib to'g'irlashingiz mumkin yoki mana bu yerdan to'liq o'chirib qo'yishingiz mumkin. Hozircha ovoz kerakmas bizga. Mana bunda esa siz mana buni bosganingizda mana ekrandagi kursor ekrandan chiqib ketmaydi degan bo'lib qoladi. Mana shu endi mana ekrandan tashqariga chiqmaydi. Bu ko'proq mana bu o'yin o'ynaganingizda kerak bo'ladi. Masalan, shooter o'yinlar bo'ladi. Ekranni mo'ljalga olayotganingizda mana bu ekrandan chiqib ketib qoladi. Shu paytda mana shu funksiya sizlarga xas qotadi. O'sha bu funksiyani ko'rsatdik. Endi mana bunda esa do'stlar Patskaskani ko'rishingiz mumkin. Masalan, o'yinga kirganingizda mana shu ekraningizda qaysi tugmalarni bosganingizda qaysi funksiya ishlashini ko'rsatib turadi. Buni hozir mana bu o'yin ko'chirib olgandan so'ng buni sizlarga tushuntirib ko'rsataman. Ikkinchisida esa, ya'ni klaviaturani, masalan, mana o'yinlardagi mana mo'ljallaydigan tugmani siz mana shu yerdan belgilab qo'yishingiz mumkin. Shu yerdan mana buni ustiga bosib turib, xohlagan klaviaturadagi tugmani bosganingizda shunga moslanadi bu. Endi bu yerda mana bu swipe Bu yerda mana bu ekranni EQBQ suradigan funksiyasi, ya'ni masalan, klaviaturada mana shu tepaga yoki pastga qiladigan tugmani bosganingizda shu swipe funksiyasini bajaradi. Ya'ni tepaga pastga qilib ekranni surishda kerak bo'ladi. Bu funksiyalarni o'zingiz birma-bir ishlatib ko'rsangiz, shundagina bilasiz. Xo'sh, men hozir bularni o'chirib turaman. Hozir mana bu programmamizni ko'chirib bo'ldi, hozir orqaga qaytamiz. Mana bu programma o'rnadi. Hozir bosh sahifasiga qaytamiz buni. Mana bu yerdan X tugmasini bosib, ya'ni mana bu yangi ochilgan vklatkani o'chirishingiz mumkin. Xuddi telefonlardagi singari. O'sha bu yerda o'rnatgan programmalaringiz mana shu bosh sahifaga tushadi. Shu yerdan mana hozir o'yinga kirib ko'rsataman. Mana o'yinga kirganingizda xuddi telefondagi singari chiqadi. Va bu yerda mana bu o'ng tarafda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana bu boshqariladigan funksiyalarni qaysi tugmalarda boshqarishligini ko'rsatib qo'ygan. Shu yerda mana bu yerdan bilib olishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi mana bu boyaga aytib o'tgani mana bu yerda. Ya'ni mana bu yerda sizga mana narsani ko'rsatib turibdi. Qaysi tugmani bosganingizda bu o'yinni ishlatishingizni ko'rsatyapti. Masalan, problemni bosganingizda bu yerga sakrab yuradigan shunda ishlaydi. Shuni mana bu ko'rinadigan, ko'rinmas qilib mana buni sozlashingiz mumkin mana bu. Keyingisi bu igroy kontroller. Bu yerda masalan gamepad ulasangiz mana shunda yaqib yoki o'chirib ishlatishingiz mumkin. Mana shu yaqib bo'lsangiz gamepad ulab turib ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, biror bir o'yin yoki programma bo'ladigan bo'lsa. Mana bu makro recorder funksiyasi, bu ya'ni ekranni zapis qiladigan funksiyasi bu. Ya'ni zapis qilishni ishlatasiz. Mana bunda esa siz ekranni screenshot qilishingiz mumkin. Keyingisi bu ham ya'ni ekranni zapis qilish boshqacha funksiyasi ekan. Mana bunda esa siz zapis qilgan rasm yoki videolaringizni shu yerda bosib otishingiz mumkin. Bunda esa manager okkan, ya'ni bir nechta ekran ochib tashlasangiz, shunda mana bu boshqarib turib ko'rishingiz mumkin. Bunda esa mana bu geodani, ya'ni turgan joyingizni ko'rsatib beradigan funksiya bu bizga kerak emas. Bu bosganimizda o'zi mana kartaga o'tib ketadi. Bu kerakmas. Buni o'chiramiz. Xo'sh, mana bu esa ekranni, ya'ni gorizontalni yoki vertikalni qilib moslashingiz mumkin. Ya'ni telefonni yonchalatib yoki tekis qilib mana shunday razmerda o'ynashingiz mumkin. Hozir mana bu o'yinni sizlarga o'ynab ko'rsataman, xo'p. Okeyni bosamiz. Okey. Mana Bunda Android degilarni singari bunda ham o'ynashingiz mumkin mana. Xohlasangiz mana bu meshkada boshqarasiz yoki klaviaturada boshqarsangiz ham bo'laveradi. Mabodo o'yindagi bajaradigan funksiyani klaviaturadagilarni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, mana shu yerdan o'zgartirasiz. Ya'ni mana bu funksiyalarni bosib turib ekranga tashlab olasiz-da va shu yerdan mana bu bo'sh joyga klaviaturani qaysi tugmasini bossangiz, shu funksiyaga moslanadi. 
Endi esa do'stlar, mabodo siz internetdan ko'chirmasdan kompyuteringizni o'zidagi programmalarni shunga tashlamoqchi bo'lsangiz, masalan, Android programmalarini kompyuteringizga tashlab turib, bu programmaga o'rnatmoqchi bo'lsangiz, buning uchun mana bu yerdagi 3 nuqtaga meshkangizni olib borasiz va Ustanavit APK-ni bossangiz, bu kompyuteringizning xotirasi ochiladi bu yerda va u endi mana shunday offline tarzda o'rnatsangiz bo'ladi, ya'ni bunda internet kerak bo'lmaydi. Kompyuteringizni o'zida bor programmalarni shu yerdan o'rnatasiz. Faqat Android programmalarni, kompyuter programmalarini emas albatta. Keraksiz programmalarni o'chirish uchun esa mana bu Udalet prilajeniyani bosasiz. Bas tur mana bu X tugmasini bossangiz, mana o'zi Udalet qilib o'chirib tashlaydi. Endi bu programmani sizlarga yana boshqa bir nastroykalarni ham sizlarga ko'rsatib bersam. Bu yerda mana bu uchta chiziqchaga bosasiz, bosganingizda mana bu nastroykasi ochiladi. Va sizlarni bu nastroykalar bilan tanishtirib chiqaman do'stlar. Bu nastroykalarni bu sizni kompyuteringizni kuchsiz yoki kuchliligiga qarab turib, sozlab olishingiz kerak bo'ladi. Agar sizni kompyuteringiz normalni yoki kuchsizroq kompyuter bo'ladigan bo'lsa, mana shu standartnida turgani afzal. Bu eng optimali ekran razrishenasi bu, ya'ni ekran razmeri. Bu esa bunga tegmaymiz, bu o'zi normalni turaveradi, bu kerak emas. Keyingi esa Divijok. Bu yerda ham xuddi o'z holicha qoladi. Mana bu yerda mana bu galochka belgisini qo'yib qo'yasiz, agar kompyuteringizda video kartasi bo'lsa, video kartasidan foydalanadi bu programma. Bu yerdan endi mana bu press video etilmas. Bu yerdan siz kompyuteringizni kuchini moslab qo'yasiz. Masalan, kompyuteringiz bemalol kuchli kompyuter bo'ladigan bo'lsa, mana bu eng visokiyni tanlab qo'yasiz. Agar juda ham kuchsiz yoki eski modeldagi kompyuter bo'ladigan bo'lsa, mana bu niski deganni tanlab qo'yishingizni maslahat beraman. Agar kompyuteringizni kuchliligiga ishonchingiz komil bo'lmasa, mana shu birinchisini tanlab qo'yishingizni maslahat beraman. Agar normalni bo'ladigan bo'lsa, mana bu ikkinchisini tanlaysiz. Keyingi esa mana bunda esa chastada kadrni belgilashingiz mumkin, ya'ni FPS ni. Buni tushunsangiz o'zingiz moslab olaverasiz buni. Buni optimalni bu 60 ta turaveradi o'zi. Kengisi mana bu yerda esa aktiviroyt visoki chastada kadr. Bu ham mana bu FPS ga bog'liq, bu ham kerak emas. Mana bunda esa siz o'yin o'ynaganingizda mana bu FPS ni ko'rib tursangiz bo'ladi. Ya'ni o'ng tarafda bu raqamini ko'rsatib turadi FPS ni. Xohlasangiz buni yaqib qo'yishingiz mumkin agar tushunsangiz. Bu qolgani ham tegmaymiz, bu ham o'z holicha qoladi. O'y domlani, bu yerda siz mana kompyuterga chiqadigan xabarlarni bilib turishingiz mumkin, ya'ni programmaga xabar keladigan bo'lsa, sizni kompyuteringizga chiqib xabar beradi bu. Ham o'zingizga moslab sozlab olasiz yoki bilmasangiz, tushunmasangiz, bu o'z holicha qolaveradi. Keyingisiga o'tamiz. Bu yerda endi programmani tilini belgilashingiz mumkin. Bu yerda hozir rus tilida turibdi, xohlasangiz inglizcha yoki biror bir o'zingizga kerak bo'lgan tilga moslashtirib olsangiz bo'ladi. Keyingi mana bu nastroykalarga esa tegmaymiz. Bular ham o'z holicha qoladi. Xullas bu yerdagi funksiyalar ham o'z holicha qolar ekan, bularga tegmaymiz. Keyingisi dopolnitni nastroyka. Bu yerda do'stlar, programmani qaysi sistemaga moslashingizni belgilab qo'yishingiz mumkin. Masalan, bu Android platformadagi programma bu. Masalan, hozir OnePlus 5 degan telefon modelining programmasi bu, ya'ni emulyatori. Xohlasangiz, bu programmani xuddi Galaxy S10 ni singari sistemaga almashtirib qo'yishingiz mumkin va bu yerda mana bu sahrantni bossangiz, shu sistemaga o'tadi, ya'ni mana bu programma ishlab turgan programma. Keyingisi mana bu goryachi klavishda esa masalan, funksiyalarni qaysi klaviaturani bosganingizda qaysi funksiyalar bajarilishini shundan bilib olsangiz bo'ladi. Bular juda ham ko'p, bu yerdan birma-bir o'zingiz sinab ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi. Xo'sh, mana bu hozir nastroykasini qayta sozlaganingizdan so'ng programma o'zi avtomatik qayta ishga tushadi va programma hozirga o'zgartirgan nastroykalaringiz siz moslaganga to'g'rilanadi. Yana o'yinlarni ko'chirishni ham tushunib oldingiz. Mana bu o'ng tarafda ham hozircha popularni o'yinlarni chiqarib turibdi. Bu yerda mana shu o'yinlarni ham ko'chirib o'rnatib o'ynashingiz mumkin. Xo'p do'stlar, sizlarga yana bir sizlarga foydali maslahat bermoqchiman. Mabodo siz YouTube uchun videolar tayyorlaydigan bo'lsangiz, kompyuteringiz kuchsiz bo'lsa-yu, kompyuterni o'zidagi montaj programmalarini ko'tarmayotgan bo'lsa, va telefoningiz ham kuchsiz bo'lsa va telefondagi montaj programmalarini ham 
ko'tarmayapgan bo'lsa, mana shu telefondagi montaj programmani mana shu kompyuterga, kuchsiz kompyuteringizga mana shu telefondagi programmani shunga o'rnatib, montaj qilishingiz mumkin. Masalan, misol tariqasida o'sha masalan Kaim Master programmasini o'rnatib, YouTube uchun videolaringizni shu kuchsiz kompyuteringizda montaj qilsangiz ham bo'ladi. Bu ham siz uchun bitta life hack, do'stlar. Shu usuldan foydalanib, masalan, videolaringizni montaj qilishingiz mumkin. Shunday qilib do'stlar, programmani o'rnatish va ishlatish juda ham oson va sodda. Programmani videosidagi ofitsani saytidan ko'chirasiz va kompyuteringizga o'rnatib, bemalol ishlatayverasiz. Bilishingiz kerak bo'lgan barcha funksiyalarni sizlarga ko'rsatdim. Qolgan funksiyalarni esa o'zingiz kompyuterda o'rnatib bilib olsangiz bo'ladi. Endi esa do'stlar, boshda aytib o'tganimdek, sizlar uchun konkurs qilmoqchiman. Bu konkursimda 3 ta o'rin bo'ladi va 3 ta o'rinni har biriga YouTube kanali uchun Bepul banner va avatarka qilib beraman. Shartlari doimgidek juda oddiy. Kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz, mana shu videoga like bosishingiz va oxirgisi kommentariyada xohlagan izohingizni yozib, tagiga Telegram nickingizni o'zini qoldirasiz. Telegram nickingizni qoldirganda selfie qilib tashlamang. Agar selfie qilib tashlasangiz, sizni kommentingizni YouTube spamga tiqib qo'yadi va konkursda qatnasha olmaysiz. Shuning uchun kichikcha belgisini qo'ygan holda Telegram nickingizni qoldiring. Konkurs g'oliblarini men 21-mart kuni kechqurun tanlab olib, mana shu Telegram kanalimda e'lon qilaman. Shuning uchun mana shu el ekranizda chiqib turgan Telegram kanaliga kirib obuna bo'lib qo'ying. G'oliblarni men kommentlarni orasidan randomli 3 kishini duotti.ru saytidan foydalangan holda aniqlayman. Men bunda siz bu videoni kelajakda ko'ryapgan bo'lsangiz, ya'ni bu video chiqqanda ancha vaqtdan keyin ko'ryapgan bo'lsangiz, bu konkursim allaqachon tugagan bo'ladi. Shunday qilib do'stlar, men sizlar bilan xayrlashaman va keyingi ajoyib videolarimda ko'rishguncha, chao deb qolaman do'stlar.